咁今日咧就見我轉咗 setting 係咪？係啦，其實係被逼嘅，因為我間房嘅燈咧燒曬，連個罩都燒埋，咁所以變咗咧，我就唔可以喺房嗰度拍片啦。咁暫時咧，我就會出咗嚟聽呢度拍住先。咁大家都仲有片睇下先，如果唔係咧。就會停工噶啦，係啦，就會停工噶啦。咁所以變咗咧，希望大家唔好介意個 setting 唔同咗啦，同埋可能燈光啊、聲線嗰啲咧，都會有少少唔同嘅。咁但係咧，我就想 keep 住咧有片俾大家睇，咁所以變咗咧就冇嘢阻得到我啦，係啊，所以我就出嚟拍啦。咁 anyway， 今日咧就同大家分享啲咩咧？我之前咧有條片就係話我最常用嘅化妝品啦。咁今日咧我就會同大家分享我最常用嘅化妝工具。咁有最常用嘅化妝品冇理由冇最常用嘅化妝工具㗎。咁而我喺鋪頭嗰度咧，發現大家都好成日問我嘅問題咧，都係關於化妝水嘅。譬如呢啲水係用喺邊一個 product 嗰度啦，或者呢啲水其實係點樣用法啦？咁就變咗咧，我 inspire 咗做今個 video 啦，係啦。咁嗱，其實咧我自己用咧就用 Sigma 嘅。咁但係咧，今個 video 咧我就想有啲唔同，我就唔想講特別一個牌子，因為其實咧。市面上有好多唔同嘅牌子啦，有好多唔同類型，有好多唔同模質嘅誒數啦，咁變咗你哋自己可以選購。反而咧，我就想同大家分享一下咧，唔同類型嘅 shape 其實我係愛佢哋嚟做乜嘢嘅。咁我覺得咧呢一樣嘢咧，對你選購個數嘅時候咧，會更加有幫助。咁如果你有興趣嘅話咧，就睇落去啦。第一款想講嘅咧就係濕粉掃啦，咁濕粉掃咧好耐之前咧，大家應該對呢款嘅頭咧都係有啲印象啦，係咪？咁好耐之前咧，其實咧呢一款咧就係濕粉掃嚟嘅，咁就係搽咗上面之後咧就咁拖嘅啫，係啦就咁拖。咁但係咧呢一款咧就有一個問題，如果你大力咗嘅話咧，其實係會拉到痕嘅。咁所以如果你要用呢款頭嘅濕粉掃嘅話咧，記住就要輕輕力啦，基本上咧係好似唔係揾落去，係啦，千祈唔好揾落去，揾落去嘅時候咧，你就會拉到啲痕出嚟噶啦。反而係輕輕力，好似喺面嗰度鋪下鋪下咁樣咧，咁反而你就唔會點樣拉到有數痕嘅。不過我自己就好少用呢一類型嘅數咧嚟做濕粉數，咁反而咧。大家都知㗎啦，我自己咧就中意呢一類型嘅數咧做濕粉數比較多啲嘅，差唔多係一個圓嘅頭啦，跟住係好密密麻麻嘅毛質嘅，係啦，你大家都見到好密密麻麻嘅。咁我自己點樣用呢？我就先倒一撇呢個濕粉喺呢度先啦，跟住我就會咁樣，跟住點開咗先。係啦，通常我會搽咗一半邊面先嘅，點開咗先，跟住我就係咁狂拉。咁呢一款咧就大力咗冇問題啦，因為其實佢嘅毛係好密嘅，大力咗冇問題啦。同埋咧 ，kind of 咧係一啲粉底入去個皮膚嗰度。咁有時甚至乎有啲位咧，我係想個 coverage 高啲嘅話咧，我就甚至乎會打圈咯。咁但係如果呢啲位嘅話咧，我就通常係會拉嘅。咁我自己就中意呢一款比較多啲，因為我覺得咧。係點樣暴力啊，或者點樣大力啊，點樣細力咧都唔會有痕，我自己就覺得方便啲嘅。補充一點先，我今個 video show 俾大家睇嘅數咧，都係非常之污糟嘅，因為我係未洗，係啦。咁點解未洗呢？其實我有諗過洗完先至同大家分享，咁但係我又怕大家質疑我，誒、呃，咦，你啲數咁乾淨，你一定係唔係成日用啦？你混噏混噏啦咁樣，咁所以變咗咧。我就決定 show 啲好污糟嘅數俾大家睇，等大家睇到咧，我係成日都用嘅，就係咁啦。咁嗱，我哋而家 go back to 個數先。頭先講完濕粉啦，跟住下一步其實應該係 powder 啦，係咪？去定一定個妝。咁嗱，其實我成日都講咧，就係、是、話，如果你搽完啲 liquid foundation 又好 ，cream foundation 又好，如果你摸上去嘅時候有少少黐手嘅話咧。最好都攞少少粉去定一定個妝，咁因為如果唔係咧，你行出街咧冇幾耐就會融啦，或者係會黐塵嘅，咁呢啲唔係你想要嘅嘢嘅，咁所以變咗咧，定一定個妝會好啲，咁啊攞少少 loose powder 去定一定個妝咧，咁就安全啲同埋穩陣啲，同埋個妝咧會 keep 得耐啲嘅。咁嗱 ，powder brush 無論用 press powder 又好 ，loose powder 又好咧。我通常都會用呢一類型嘅 brush 嘅，咁我揀呢一款 brush 嘅時候咧，係有一個 criteria， 就係佢要夠大個頭，係啦，因為我塊面大啊嘛，咁邊有時間慢慢掃啫？如果你個頭太細嘅話咧，咁變咗我就要攞嚟攞去嗰啲粉咧，跟住咧掃唔到成塊面咯，咁所以變咗咧，我就揀啲頭夠大啦，跟住咧係鬆少少嘅啲毛質，係啦。
咁佢攞個粉咧，先至攞到唔好咁多啦。同埋咧，上面嘅時候咧就唔會一笪笪某一個位多咗啦，因為佢啲毛質係鬆啲咧，咁變咗佢落落去嘅時候咧，就好容易咧係尖到少少喺你塊面度咁樣咯。咁嗱，我咧就搞佢夠大啦，同埋咧摸落去咧。啲毛係軟身啲嘅，咁當然啦，你買掃嘅時候咧，不妨如果佢有 tester 嘅話咧，你都試下咧攞個掃去找啲粉，睇下嗰個找粉能力點樣。基本上應該一下係找到上嚟嘅，就唔係捽嚟捽去嘅，唔需要嘅。如果啲毛質找粉力係 OK 嘅話咧，基本上一下已經 OK 嘅啦。咁其實呢一類型嘅掃咧，我自己就會攞咗啲碎粉啦，跟住咧，因為佢個頭夠大，嗱你睇下啦。咁就已經半邊面㗎啦，跟住我通常咧就會點多一次咧，就掃埋呢半邊面咁樣咯。咁我覺得呢一款咧就方便快捷咯，所以變咗如果你塊面細嘅話咧，你就可以揀啲細啲頭嘅。但係如果你塊面大嘅話咧，都好似我咁，應該要揀啲大啲頭啦，同埋密啲嘅咧就會好啲啦。跟住就到陰影同胭脂啦，陰影同胭脂咧我都係用呢一款嘅，有角度嘅數。係啦，我一陣間會解釋一下俾大家聽點解。咁其實呢兩支係一樣嘅，只不過咧，我分咗一支出嚟咧就係陰影，另外一支咧我就純粹愛嚟胭脂嘅。咁嗱，我講下點解先，其實係好 obvious 嘅，不過我都講下點解。你個陰影粉係啡色噶嘛？咁除非你即刻搽完個陰影粉，即刻去洗手嘅啫，跟住你就可以用佢嚟做胭脂啦。咁但係，如果你係唔係成日洗手或者唔即唔即刻洗手嗰啲人啦，你點完個陰影粉搽完之後，其實個手仲有嘢嘅喎，咁你再去點個胭脂再搽，咁咪變咗會啡咗咯你個胭脂。咁其實唔係你想要嘅嘢嚟㗎嘛，咁所以變咗咧，我就覺得分開好啲啦。一支係專貨陰影嘅，一支係專貨胭脂嘅，咁就唔會咧搞到啲色咧係 cross over 曬咁樣啦，係啦。好講下陰影先，陰影咧我就通常會用呢支嘅。咁咧佢有角度噶嘛？咁陰影咧，大家咧好似都唔知道應該打喺咩位置好。咁我自己咧，我自己咧，嗱，如果你睇、呃、其他 model 咧，叫佢哋打陰影嘅話咧，通常佢哋做一個動作嘅，嘟嘴係啦。嗱，你嘟咗個嘴之後咧，呢、這個位置咧，你呢個係頸骨位啦。下面嗰度咧，嗯，屎 l i f 咗入去嘅。咁其實你嗰個陰影咧就打喺嗰個位置。我自己咧，如果做陰影嘅話咧，個尖尖咧，佢斜角噶嘛，個尖尖咧係向上嘅，打咗喺粒嗰個位置先。咁咧，跟住你尖咗嗰啲粉咧，就喺入面嗰度一下一下。一下一下咁樣掃出嚟，咁變咗咧，你嗰個陰影咧就係入邊再深色，出邊再淺色 ，which is 係你想要嘅嘢，因為你想呢度細啲啊嘛，係啊，你想呢度細啲啊嘛，冇理由咁樣打上去㗎。如果唔係咧，你呢度咧就會變咗啡咗，後邊冇嘢咯。咁所以變咗咧，你用陰影嘅時候咧，就一定係一下一下，咁唔好捽嚟捽去，係啦，唔好咁樣。咁樣咧，你就捽到咧暈曬咁樣，跟住你兩行嘢咧就好深色噶啦。咁所以變咗咧，通常咧，我自己做法咧就係入邊最深，攞咗最多粉嗰一下咧，就喺呢度發出嚟，發出嚟，發出嚟，咁樣咯。咁跟住後屘咧，呢度發完咗啦，頭先嗰啲鬼嘛，咁跟住咧就到呢一個位置啦 j a l i n e 係啦，去到你嘅下巴嗰度就停，就係、是、咁樣啦。咁我自己就會咁樣用呢個數嘅，咁跟住去到胭脂啦，胭脂咧個尖尖喺呢度係咪？咁胭脂咧就打喺你蘋果肌嗰個位置啦。咁當然啦，如果你、呃、有日本式嘅畫法，有歐美式嘅畫法，隨你喜歡。不過咧，我自己咧個尖尖就向出嚟啦，今次就喺呢度上咁樣，因為胭脂你就想呢度顯色啲，呢度淡啲，咁所以變咗咧我就咁樣嘅。系啦，好簡單，個尖尖向出嚟，咁其實就完成噶啦。咁其實我中意呢款有角度嘅數咧，就係、是、有一個原因，因為咧，我覺得佢啱啱好咯呢、這個位置。係啊，同埋佢咧側邊嗰啲毛咧
係短過中間嗰啲嘅，有少少短過，唔係太明顯，但係有少少短過中間嗰啲，變咗你掃出嚟嘅時候咧。側邊嗰啲毛咧係已經幫你 blend 開咗，咁就唔會有兩行咁樣咯。咁所以變咗咧 ，that's why 咧，我用呢個做陰影啦，或者做胭脂咧，我覺得佢 blending 嗰個情況都做得好好。咁唔需要話再另外揾個數咧去 blend 佢咁樣啦。跟住就到呢款數啦，呢款數咧，我諗好多品牌都有嘅，就係咧佢有啲白。色嘅毛咧就係長啲，我呢個用到變咗粉紅色，係啦，白色嘅毛咧係長啲，跟住有啲黑色嘅毛咧係短啲嘅。咁我初初咧見到呢款數嘅時候咧，我都覺得唔知道用嚟做咩，好似好岩殘咁樣，係啦，你見到中間嗰度咧都好岩殘，因為佢有啲長毛同埋短毛啊嘛。咁跟住我發現咗，我唔理佢，我嚟做咩？但我發現咗一個好好嘅用法，呢、這、一個數就係、是、如果你有時咧。手重咗，即係個胭脂或者嗰個陰影係好顯色嘅，咁你冇 expect 佢咁顯色噶嘛？可能你點一下上咗去，哇咁樣，手重咗，咁我就會咧攞呢個數咧，愛嚟做 blending， 拖翻鬆佢。係啦，我就通常攞呢個數咧嚟 blend 翻開啲胭脂啊，譬如嗰日手重咗咁樣啦，我就會喺度捽下捽下捽下咁樣啦。咁捽完之後咧，我又發覺咧佢係 blend 得好靚啦，同埋係會淺色咗嘅。咁就唔使攞個紙巾喺度捽下捽下咁樣，因為我以前係用紙巾。咁但係我就覺得嚇，咁咪連我個 foundation 都捽走埋喎，咁樣捽法。咁所以變咗咧，有時用紙巾你又會捽多咗噶嘛，跟住你又搞嚟搞去咁樣好麻煩。咁所以變咗咧，我而家咧就係、是、如果個胭脂位置啊或者陰影位置咧係落多咗份量嘅話咧，我就會用呢個數咧喺度捽下捽下咁樣咧 blend 翻鬆佢啦。跟住就到 fan brush 係啦，咁 fan brush 咧其實有好多種嘅，我諗你多數喺市面上見到嘅 fan brush 咧都係會比較細個啲，同埋會薄身少少嘅。咁我見到啲人咧，通常愛嚟做 highlight 咁樣啦，或者個其實嗰啲 fan brush 咧就愛嚟。彈走一啲咧，喺你面上邊、呃、譬如跌咗啲 eye shadow 落嚟啊，嗰啲咁你可以用個 fan brush 咧去彈走佢。不過我呢一支咧就唔係嗰個用法，我呢一支咧其實想 powder 都得嘅，係啊，可以咁樣咯。咁但係咧我就冇用佢嚟想 powder， 我就用佢嚟做咩呢？我用佢嚟想 highlight， 係啦，因為我中意佢咧夠厚啊。又厚，因為我用過啲好薄身嗰啲，好細枝、好薄身嗰啲 fan brush 咧，我覺得咧搽 highlight 嘅時候咧，唔知咧好似嗰個位唔夠勻，佢變咗一行咁樣，一小行咁樣咯。咁我就中意用呢個嘅，因為呢一個咧，佢中間啲毛長啲，側邊呢度啲毛咧。短少少嘅，側邊呢兩個位置短少少嘅，咁又係啦，變咗我攞個 highlight 嘅時候咧，我通常就係咁樣攞，我唔會咁樣攞噶嚇，係啦，我係斜斜地咁樣攞，跟住攞完之後咧，我就斜斜地咧，啱啱好喺個頸骨嘅位置咧，嗰度掃兩下咧，咁其實個 highlight 就出咗嚟啦，咁我亦都唔使做啲咩 blending。咁亦都係嗰條 highlight 咧，係夠厚嘅，嗰行嘢係夠厚嘅，唔會得一條線咁啦。嗰行嘢係夠厚嘅，咁我覺得用呢個咧又幾靚喎，嗰、那個效果。咁當然啦，你都可以 experiment 下咧，究竟薄身嗰啲 highlight 數，嗰啲 fan brush 啦，唔係 highlight 數，嗰啲 fan brush 咧，你自己中唔中意？如果你唔中意嘅話咧，你都可以考慮下咧，市面上呢一類型嘅 fan brush 咧，攞嚟做一個 highlight 啦。咁其實咧，鼻位都 OK 㗎。鼻位嘅時候，你咪攞個 highlight 就打洞咁攞咯，跟住就掃少少喺呢度咯。咁其實呢個位置咧，佢已經會同你 blend 埋噶啦。咁我自己用嘢咧，就 more 係 convenient， 誒、呃、幫我慳時間嘅，我唔得閒 blend blend 佢啦。咁所以變咗咧，我就會用呢一個數咧。去做一個 highlight 啦，同埋或者呢度啦，有時咧我會呢個位置都有嘅，咁我就會打少少上嚟呢度咯，或者呢個位置啦，咁樣咯，咁我覺得呢個數都 nice。concealer 啦，唉，我真係唔係好慣彩喎，聽到咧拍片，不過 anyway 啦，係啦 ，concealer 啦 ，concealer 傳統嗰只咧，大家就會見到呢個頭嘅。好似 foundation 咁，都係扁平嘅嗰個頭。咁其實你就畫完啲 concealer 喺度之後咧
，就係、是、慢慢拖開佢嘅。咁又係啦，唔好大力咧，就唔會有痕噶啦。係大力咗嘅時候咧，就會拉到啲痕出嚟。咁所以變咗咧，就輕輕喺嗰度掃開佢咧，咁基本上咧就唔會有痕。咁但係咧，我就好少用呢一類型嘅，我咧就用嗰啲咧好 fluffy 嘅。係啦，我就用呢一款，呢一款咧就係、是嗯、sort of 好似頭先我 show 俾你睇、呃、liquid foundation 嗰款咁樣，只不過係細咗個頭同埋有角度咁解啫。咁佢有角度嘅意思係我嚟做咩呢？就俾你眼嘅位置啦，你可以貼近啲，因為圓形嘅頭咧，你可以想像其實。幾難去 control 嘅，因為對唔到嗰條眼線啊嘛，咁所以變咗佢有角度咧，就可以對準嗰條眼線啦，去拖鬆嗰啲 concealer。同埋我中意佢呢啲 improve 咗嘅頭咧 ，fluffy 咗咧，厚咗咧，冇咁容易拉到痕，即係暴力都唔會拉到痕。而啲鼻位啊，譬如你會搽 concealer 喺呢啲位置咧，鼻位亦都可以貼啲啦。咁咧 concealer 咧，我就通常係用呢一類型嘅。咁跟住。咁傳統嗰隻 concealer 我愛嚟做咩咧 ？concealer 數。咁傳統呢隻 concealer 數咧，我發現咗一樣嘢都幾好用嘅，就係、是、咧，你搽完 eye shadow 咧，如果你都係單眼皮嘅話咧，你應該有我嗰個問題，就係、是、無啦啦是畫完條眼線之後咧，一眨眼咧，嗰條眼線有少少咧係去咗你個眼妝嗰度嘅。咁咧嗰個情況咧。我就用呢支數啦，呢啲就係平時我哋嗰啲誒傳統 concealer 數啦。我就會用佢咧染翻啲我搽咗嗰個 eye shadow 嘅顏色啦，跟住咧喺嗰條眼線上面，因為通常都會係斬到呢啲位置嘅，我就會喺嗰條眼線上面咧拖翻走嗰啲眼線嘅痕跡，跟住補翻啲 eye shadow 落去。咁我覺得咧呢一、這個咧。又幾好喎、啊，因為可以好 precise 咧，落準咗條眼線上面嗰個位咧，跟住揾翻靚條眼線之餘咧，仲可以令到嗰啲、嗯、眼線嘅 colour 咧拖走埋，咁就變咗咧，我唔使攞個 Q tip 喺度整嚟整去，跟住又補翻啲眼妝咁樣。咁大家如果有我嗰個問題嘅話咧，都不妨可以用呢啲傳統嘅 concealer 數去補翻自己個眼妝啦。到到眼影數啦，眼影數咧係可以有好多好多好多款嘅，唔同嘅頭啦，唔同嘅設計啦，唔同嘅大細啦，各樣各樣。咁我覺得就睇下你玩 eye shadow 係玩得幾幾投入啦，係啦。咁我自己咧，如果一個平日嘅妝容嚟講咧，即我唔玩啲花粉嘢嚟講咧，咁基本上咧兩支都夠用噶啦。其實我覺得一般人都夠用㗎啦，除非你好中意化眼妝，或者係你成日都會化啲唔同嘅眼妝，咁你可能要多啲。咁但係今個 video 就唔係分享嗰啲啦，我即係分享啲好基本 basic 嘅需要啦。咁所以變咗咧，我覺得兩支都 OK 㗎啦。咁先講咗呢一支先，呢一支咧大家見到啲毛係長啲嘅，咁亦都係鬆啲嘅，係啦。咁其實可以愛嚟做咩咧？呢支咧有幾個用法嘅，咁我分享兩個俾大家聽。我自己最常用嘅用法，呢支叫做 blending brush。咁其實唔同牌子都有唔同大概咁樣嘅頭嘅 brush 噶啦。咁大家自己可以就自己中意嘅牌子去睇翻。咁嗱，呢一個咧，第一個用法，亦都係最懶嘅用法。就係、是、咧，我會點啲比較淺色嘅 eye shadow， 即其實如果我嗰日淨係搽一個淺色 eye shadow， 做曬我成個眼蓋嘅顏色嘅話咧，我就會點呢個啦，用呢個去點個 eye shadow 啦，跟住咧就喺個眼皮嗰度捽下捽下咧，咁其實咧就已經搞掂㗎啦，因為咧佢可以咧令到嗰、那個，因為佢啲毛鬆啊。咁所以變咗咧，佢搽嗰個 eye shadow 出嚟嘅時候咧，變咗就會比較係誒薄身少少啦，嗰、那個色平均少少啦。咁變咗其實如果你用一個淺色嘅 eye shadow 嘅話咧，做曬成個眼蓋咧，你就可以基本上點完個顏色咧，就上眼嗰度捽捽完咧，就已經搞掂噶啦，係啦，好少失手嘅呢、這個就。咁呢個係一個用法啦。第二個用法，如果你係用唔同深淺嘅顏色，即譬如你個眼底已經搽咗一個淺色嘅 eye shadow， 跟住你嘅眼睫位搽一個深色嘅 eye shadow， 或者你嘅眼頭眼尾位搽咗另外一個色啦。
。咁跟住咪有條邊嘅，係啊，因為你咁樣跟住之後鋪一陣深色嘅，咁呢度會有條邊噶嘛。咁有條邊咧，你就呢、這個點解叫 blending brush 啦？你就可以用呢一個手咧喺嗰條邊度咧搓下、搓下、搓下。咁搓搓下咧，嗰條線就迷蒙咗噶啦。咁迷蒙咗之後咧，你就有一個比較自然漸變嘅眼妝啦。跟住咧，第三個用法，我自己咧眉骨嘅位置咧都會做一個打量嘅。咁我就通常會攞啲、呃、白色啊或者珍珠白色咧去打量翻呢個眉骨嘅位置啦。咁我亦都會用呢個嘅，我就點啲白色跟住。或者點啲珍珠白色咧，喺呢個位置咧揩兩下咧，基本上咧就已經搞掂，但係又唔會太誇張嘅。咁所以咧，我覺得呢一個咧，如果你係 make up 嘅初學者嘅話咧 ，blending brush 係唔少得嘅一支數嚟嘅。好啦，頭先講完 blending brush 嘅用途啦。咁跟住我咪話，如果你眼睫位咧，可能做個深色嘅時候咧，咁就用啲咩數咧？就我就會用呢一啲嘅。扁少少，平少少，啲毛短少少，但系系密集式少少嘅啲毛，系啦，咁变咗咧，又系各大牌子咧都有呢一类型嘅数噶啦，大家可以咧去夹一夹。咁咧呢一个咧就爱嚟做咩？点啲深色嘅 eye shadow， 我自己就 pat 喺个眼睫位嘅。咁咧，我自己嗰個查法咧，我就好少咁樣擦嚟擦去咁樣。咁咧，我就會點完之後啦，就印印喺嗰個、呃、眼睫嘅位置。咁變咗咧，嗰度就會深色咗噶啦。跟住有條邊就用頭先嗰個 blending brush 咧，去 blend 翻開就搞掂。咁我覺得咧，呢一款數咧，對於深色嘅眼影嚟講咧 ，pat 啲 color 落去嗰個眼睫位嗰度咧。係非常非常之好嘅一個 choice 嚟嘅，咁大家咧如果係會玩深淺色嘅話咧，我覺得都可以留意呢一類型嘅數咯。最後一部分啦，就去到眉同埋眼線啦。咁眉同眼線咧，其實我自己用嘅數咧係幾相類似嘅，比較 close up， 大家睇下先，因為佢細粒啊，係啦。嗱，其實你見到咧都係一個有角度嘅短數，而啲毛都幾密集式嘅。咁嗱，我講解一下。不過少少、呃、某啲牌子嗰個毛質有少少分別，某啲牌子就冇分別，其實冇乜問題嘅。嗱，其實眉咧用呢一款數咧，我通常就係愛嚟用眉粉嗰度用嘅。咁我就會點完之後啦，跟住咧嗰個尖咧向下邊，係啦呢個位置。咁咧跟住我就會補翻咧我條眉嗰啲窿窿。咁跟住咧眉頭嗰度嘅位置咧。我就會個尖尖向下邊咧，咁樣係掃翻上去嘅。跟住後屘呢個位置咧，我就會打平之數啦。跟住就跟住我啲毛嘅方向咧，係補翻啲窿窿。咁嗱，呢呢一個咧，就係見到用到黑曬咧，咁我就用嚟做眼線嘅。咁眼線其實我通常用眼線筆，係啦。咁我畫完條線之後咧，我唔知道大家同我同一唔一樣啦。誒、呃、畫完條眼線之後咧，發覺嗰條線咧唔係 perfect 嘅，即係譬如可能你眼皮卡住啦，或者係你畫條線嘅時候咧，上面有少少震下震下啦，跟住或者個尾尾唔夠尖啦，咁咧我就會用呢一款，其實同即係同眉嗰款係差唔多嘅，咁咧我就會咧畫完條線之後咧，喺嗰條線嘅上面嗰度咧，抄鬆佢。擦鬆佢，跟住去到尖尖嘅位置嘅時候咧，就用呢支咁嘅數咧，再拉翻尖嗰個尾嘅。咁所以我覺得呢個數咧，其實係好好用噶，因為咧每一次咧，我畫完眼線咧，我基本上咧都係要用呢支數咧去抄翻。正條眼線啦，同埋畫翻尖個尾。咁我覺得，嗯，對於一個化妝嘅人。石咗流之數啊！就添，對於一個化妝嘅人，如果趕時間嘅話咧，冇時間慢慢係咁將嗰條線畫嚟畫去畫尖佢嘅話咧，我覺得呢個數咧就幫到手係慳時間嘅。去到 sponge 啦，因為我已經講完化妝數啦，咁其實呢啲 sponge 咧就係化妝嘅 sponge 啦。咁其實大家都可能睇 YouTube 嘅時候咧。見到唔同嘅 YouTuber 我嚟上粉底啊，或者係上 concealer 咁樣嘅，咁咧我想提一提大家咧，就係、是、大家用呢啲 sponge 嘅時候咧
係要濕咗水㗎。係啦，除非你搽膏狀嘅嘢，除非你搽膏狀嘅嘢咧，咁你就未必需要濕水嘅。咁但係咧，如果你搽 liquid 狀水狀嘅物體啦，咁你就要濕咗水先。咁點為之濕水呢？就係、是、水喉啦，你一路濕水一路炸，跟住咧呢粒嘢咧就會發大㗎啦。係啦，發大咗咧。甚至乎其他 sponge 咧都會發大咗少少嘅，咁跟住等佢儲完水之後咧，你去用嘅時候咧，咁其實亦都係要拍打嗰個動作。之前有人同我講話去買咗粒 beauty blender， 但係覺得唔 work， 跟住後屘我問佢你有冇濕水啊？佢話誒冇喎，咁跟住我話你試下去濕水，要濕水揸，跟住嗰粒嘢咧變大咗少少咧，跟住咧你上粉底嗰個狀況咧就係、是。你又係倒皮粉底喺度啦，跟住你點咗之後咧，其實嗰個動作係拍打，唔係拉同數唔同嘅，數就係拉或者咁樣打圈 ，beauty blender 或者呢一類 sponge 咧就係拍打，其實係將嗰啲粉底拍打入去你嘅皮膚裏面。咁亦都係 concealer 一樣啦 ，concealer 咧亦都係咧你畫完嗰個位之後咧。係拍打，唔係拉，拉係唔 work 嘅，係啦。咁跟住我解釋完俾個人聽之後咧，佢就話 OK 咁樣咯。咁啊拍打啦，跟住譬如你有啲 cream 嘅東東啦、呃，譬如可能係 cream 嘅胭脂啊，或者係 cream 嘅、呃、contour 咁樣啦，咁你都係用拍打嗰個動作，係啦，咁先至會貼嘅。如果你係拉嘅話咧，係唔 work 㗎，係啊個 logic 係唔 work 㗎。咁誒同你誒喺莎莎或者卓越買嗰啲十蚊嗰啲化妝棉咧，係有啲唔同嘅嗰啲用法。唔係化妝棉嗰啲係咩？三角形嗰啲 sponge 咧係有啲唔同嘅，嗰啲係拉嘅。呢一款新潮嘅咧，你見到類似呢啲咁樣咧，誒、呃、Beauty Blender 又好 ，Real Techniques 嗰個平價版又好 ，Make Up Revolution 嗰啲都好咧。見到係咁嘅樣，或者係有角度啊嗰啲咁，總之係一粒噶啦，你就要去濕咗水先，跟住你個動作咧，記住係拍打嘅。咁其實如果你問我 Beauty Blender 或者呢啲 sponge 同數誒、呃、有啲咩唔同呢？我自己就覺得數、呃、用出嚟咧，似乎係薄啲嘅個妝容，咁反而用誒呢啲 sponge 咧，我就覺得個 coverage 會高啲，因為你係拍打佢入去。咁所以變咗咧，有一啲位置咧，可能你係想再補粉咁樣咧，咁亦都係一個拍打嘅動作咧。咁我自己就覺得深刻咧，用 sponge 咧嗰個 coverage 會高少少咁樣。咁係咪差非常之遠咧？我又覺得唔係嘅，唔係嘅。咁睇你個人喜好咯。有啲人唔中意用 sponge 就係因為佢覺得污糟。呃、好似會發毛啊，各樣各樣咁，佢哋中意用數，咁而有啲人就中意用 sponge 乾，因為覺得佢方便咁樣。咁我覺得係個人喜好嘅啫，我自己就兩樣都用嘅，睇心情。有時我自己皮膚比較好嘅日子咧，我就會就咁用數上咯，因為就已經 OK 啦。咁但係譬如有時真係可能覺得哦，嗰日啲毛孔好粗啊，或者係誒誒，我嗰日有有啲印啊，我要遮啊，咁我就會用、呃、sponge 咯。咁但係當然啦。個 sponge itself 係唔會幫咗你，由嗰個 foundation 冇 coverage 變咗佢有 coverage 嘅，咁亦都 depends on 你用緊嘅 foundation 咧，其實個 coverage 係幾多？呢、这個係幫到少少嘅啫，大家唔好誤會個意思，係幫到少少嘅啫，因為你唔係拖嗰啲粉，你係印嗰啲粉，咁變咗個 coverage 咧。誒、呃、喺個 foundation 嚟講咧，就會 maximize 咗啦。咁但係唔可以將個 foundation 又冇 coverage 變有 coverage 咯。OK， 就係咁啦。咁另外咧，除咗 sponge 之外咧，我諗呢個嘢都唔可以唔講啩。誒、呃，呢啲咁嘅 eyelash curler， 呢啲咁嘅 eyelash curler 咧、呃，其實呢一個咧就 from Koji 嘅，大家喺莎莎嗰度都可以買到㗎啦。我諗佢得一款啫，係啦。咁咧係黑色盒嗰款，係啦，黑色盒嗰款。咁呢一個咧，其實我用咗好多年，係啦。誒唔係呢一個嘢，係呢一個牌子嘅呢一款，我用咗好多年。我覺得深烤咧，佢係因為可能佢亞洲人製作，咁所以變咗咧，佢係深烤好貼啦，同埋係誒捲得靚噶。咁我但係就覺得咧，因為每個人個 eye shape 唔同，東方人嚟講咧，普遍都係會扁一啲嘅呢個位置，咁所以買翻亞洲嗰啲會好啲。除非你個輪廓自己本身都深啦，如果唔係咧，如果你輪廓本身都深嘅話咧，你就可以睇啲歐美嘅可能會啱你啲。但係蘇花，如果你同我一樣
個輪廓扁扁地嘅話咧，咁我又 recommend Koji 咯，因為一個又用咗好多年，同埋係真係夾得幾好嘅，係啦，連啲細細嗰啲毛咧都夾得幾好嘅。話咁快呢，又已經同大家分享曬呢我最常用嘅化妝工具啦。咁我希望呢，你覺得今個 video 呢都 somewhat useful 嘅。咁我哋下次再傾過啦，拜拜。執完條邊啦，翻嚟分享一下咧搽嗰個感覺先。咁其實我覺得佢好出色啦，好上色啦，亦都好容易